நம்ம கிட்ட இப்போ ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்க எண்பதில் தொண்ணூறு சதவீதத்தோட மதிப்பு என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம எப்படி ஆன்சர் பண்ணுவோம் எண்பது இன்ட்டு தொண்ணூறு டிவைட் பை நூறுன்ட்டு போட்டு ஜீரோக்கு ஜீரோ ஜீரோக்கு ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிவிட்டு எட்டு இன்ட்டு ஒன்பது எழுபத்தி ரெண்டுன்னு நம்ம ஆன்சர் போடுவோம் இந்த மாதிரி நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுக்கு பதிவாக ஒரு சி சிம்பிள் கான்செப்ட் ஜீரோவில் முடிகிற எந்த ஒரு நம்பருக்குமே ஜீரோவில் முடிகிற இன்னொரு நம்பரோட பர்சன்டேஜ் கேட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ரெண்டு ஜீரோவையும் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு மிச்ச இருக்க நம்பரை மட்டும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் நமக்கு டேரெக்டாக எங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ அந்த கான்செப்டில் பார்க்கல ஜீரோவில் முடிகிற எந்த ஒரு நம்பருக்கு கேட்டாலும் டேரெக்டாக வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி ஆன்சர் போட்டலாம் இந்த கான்செப்ட் போட வேண்டியது இல்லை ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு சில டிப்ஸ் வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இன்னொரு கொஷின் கேட்குறாங்க முப்பத்தி அஞ்சில் நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் இதனுடைய மதிப்பு கேட்டாங்கன்னா எப்படி சால்வ் பண்ணுறது இப்போ முப்பத்தஞ்சு இன்ட்டு நாற்பத்தஞ்சு டிவைட் பை நூறுன்ட்டு போட்டு சால்வ் பண்ணலாம் இன்னொரு கொஷின் கேட்குறாங்க தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபோர் எயிட்டின் கேட்குறாங்க அல்லது செவன்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது இப்படி கேட்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் கேட்கும்போது நம்ம டேரெக்டாக வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி நூறால் டிவைட் பண்ணிட்டு இருந்தால் நம்மளுக்கு டைம் ரொம்ப அதிகமாக எடுத்துக்கும் ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் வந்து ஈஸியாக எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறக்கான ட்ரிக்ஸ் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் யாராவது ஒரு சிலர் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பார்க்குற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவுக்கு அப்புறம் இதனுடைய செகண்ட் பார்ட் தேவைப்பட்டால் மட்டும் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதனோட தொடர்ச்சி அடுத்த வீடியோ பார்க்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம வேறு டாபிக் போயிடலாம் இப்போது இந்த ட்ரிக்ஸ் இந்த இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில கான்செப்ட் அது என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போது 10% பர்சன்ட் அப்படின்னா அதனுடைய மதிப்பு என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும் டென் பர்சன்ட் அப்படின்னா டென் பை ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா ஒன் பை டென் டூ வரும் அதுவே இப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கேட்குறாங்கன்னு வைங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அப்படிங்கிறது டென் பர்சன்ட் விட ரெண்டு மடங்கு பெருசு அப்படின்னா டென் பர்சன்டோட மதிப்பு ஒன் பை டென் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டோட மதிப்பு டூ பை டென் ஆர் ஒன் பை ஃபைவ் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கேட்குறாங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு பத்து பர்சன்ட் எழுதி விட இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் ரெண்டு மட ரெண்டரை மடங்கு பெருசு அப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைட் பை டென் ஆர் ஒன் பை ஃபோர் இந்த கான்செப்ட் மட்டும் ஞாபகம் வச்சிட்டாவே போதும் இப்போ இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட்டுக்கு வந்து ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்னா டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு வந்து என்ன மதிப்பு வரும் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட்டில் பாதி அப்போ ஒன் பை எயிட் வரும் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு வந்து ஒன் பை எயிட் வரும் ஸோ இந்த கான்செப்ட் வச்சுட்டு இப்போ இந்த கொஷின் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபோர் எயிட் இதனுடைய மதிப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு வந்து ஒன் பை எயிட் அப்படின்னா தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு வந்து என்ன மதிப்பு வரும் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் விட மூணு மடங்கு பெருசு தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ அதுக்குண்டான மதிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பை எயிட் வரும் அப்போ த்ரீ பை எயிட் இன்ட்டு ஃபோர் எயிட் இன்ட்டு போட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ஆன்சர் இந்த மாதிரி நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் சரி இது வந்து ஞாபகம் இல்லை வேற ஏதாவது ஒரு மெத்தடில் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ இந்த முப்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு வந்து நம்ம நாற்பது கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நாற்பது கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அப்போ நாற்பதுல ஸோ நானூற்றி எண்பதில் நாற்பது சதவீதம் எவ்வளோ வரும் ஜீரோ ஜீரோ ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அப்படின்னு நாலு இன்ட்டு நாற்பத்தி எட்டு போட்டோன்னா நன்னாக்கு பதினாறு நாலு டு முப்பத்தி ரெண்டு நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு வரும் நாற்பதில் எண்பது சதவீதத்துக்கு வந்து சாரி நானூற்றி எண்பதில் நாற்பது சதவீதத்துக்கு வந்து நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு வரும் பேலன்ஸ் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு வந்து நம்ம மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்னாலும் ஒன்று டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னாலும் ஒன்று தான் டென் பை ஃபோர் அப்படின்னாலும் ஒன்று தான் அப்போது இப்போ நானூற்றி எண்பதில் பத்து பர்சன்ட் எவ்வளோனு கண்டுபிடிச்சி அந்த பத்து பர்சன்ட் நாலாவது டிவைட் பண்ணும்போது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு உண்டான மதிப்பு கிடச்சிடும் அப்போ நானூற்றி எண்பதில் பத்து பர்சன்ட்டுக்கு உண்டான மதிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி எட்டு டிவைட் பை நாலு போட்டிங்கன்னா பன்னெண்டு வரும் அந்த பன்னெண்டு வந்து இந்த நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு கூட மைனஸ் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு அதே ஆன்சர் தான் வரும் ஸோ இந்த மாதிரியான கான்செப்ட்ஸை வச்சுட்டு இங்கே இருக்கிற ஒரு பத்து ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம்
நெக்ஸ்ட் ஐநூற்றி ஐம்பது முப்பது சதவீதம் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த ஜீரோவும் இந்த ஜீரோவும் விட்டோம் அப்படின்னா ஐம்பத்தஞ்சு இன்ட்டு மூணு போட்டோம் அப்படின்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஒரு ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் எழுநூற்றி தொண்ணூறில் எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க இதை வந்து நான் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுறதுக்கு எழுநூற்றி தொண்ணூறு வந்து எட்நூறுக்கு வந்து நான் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் எழுநூற்றி தொண்ணூறு எட்நூறு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த எண்பத்தஞ்சை வந்து எண்பது ப்ளஸ் அஞ்சு இப்படி நான் பிரிச்சுக்கிறேன் இப்போ எட்நூறில் வந்து எண்பது பர்சன்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோக்கு ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன்னா எட்டு இன்ட்டு எண்பது எட்டு இன்ட்டு எட்டு அறுபத்தி நாலு அறுநூற்றி நாற்பது வரும் ப்ளஸ் பேலன்ஸ் அஞ்சு பர்சன்ட்டுக்கு எட்நூறில் ஒரு பர்சன்ட்டுக்கு உண்டான மதிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு அப்போ அஞ்சு பர்சன்ட்டுக்கு வந்து நாற்பது அந்த நாற்பது இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அறநூற்றி எண்பது எட்நூறில் எண்பத்தஞ்சு பர்சன்ட்டுக்கு உண்டான மதிப்பு அறநூற்றி எண்பதுன்னா இப்போ எட்நூறுலேருந்து எழுநூற்றி தொண்ணூறுக்கு உண்டான வித்தியாசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து அந்த பத்தில் எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் அந்த எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவை இதிலேருந்து மைனஸ் பண்ணிட்டால் போதும் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ் செவன் ஸோ அறநூற்றி எழுபத்தி ஒன்று புள்ளி அஞ்சு ஒரு இந்த சமுக்கான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு நாற்பத்தி ஏழில் எழுபத்தி ஏழு பர்சன்ட் எவ்வளோன்னு கேட்டுக்கிறாங்க இப்போ இதையும் நான் ஐம்பதுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபைனலாக வந்து நம்ம ஆன்சர் மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த எழுபத்தி ஏழு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபது ப்ளஸ் ஏழு அப்படி பிரிச்சுக்கிறேன் அப்போ ஐம்பதில் வந்து எழுபது பர்சன்ட்டுக்கு உண்டான மதிப்பு ஐம்பதில் எழுபது பர்சன்ட்டுக்கு உண்டான மதிப்பு முப்பத்தி அஞ்சு அப்போ ஐம்பதில் ஏழு பர்சன்ட்டுக்கு உண்டான மதிப்பு மூணு புள்ளி அஞ்சு வரும் ஏன்னா எழுபது பர்சன்ட்டுக்கு முப்பத்தி அஞ்சுன்னா ஏழு பர்சன்ட்டுக்கு மூணு புள்ளி அஞ்சு இது ஆட் பண்ணோன்னா தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் இப்போது இந்த தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் இந்த மூணு பேலன்ஸ் வந்து ஐம்பதில் நாற்பத்தி ஏழு போச்சுன்னா மூணு இந்த மூணில் எழுபத்தி ஏழு பர்சன்ட் எவ்வளோன்னு பார்க்கணும் அப்போ மூவேல் இருபத்தி ஒன்று மறுபடியும் மூவேல் இருபத்தி ஒன்று டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டோன்னா டூ அந்த டூ த்ரீ ஒன் வந்து இதில் மைனஸ் பண்ணிட்டால் போதும் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் நைன் வரும் நெக்ஸ்ட்டு நாற்பத்தைந்தில் பதினைந்து சதவீதம் எவ்வளோன்னு கேட்டுக்காங்க நாற்பத்தைந்தில் பதினைஞ்சு சதவீதம் ஒன்று நம்ம பத்து ப்ளஸ் அஞ்சுன்ட்டு நம்ம பிரித்து எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நாற்ப பதினஞ்சு அப்படிங்கிறது முப்பதுனுடைய மடங்கு தான் அப்போ நாற்பத்தஞ்சில் முப்பது மடங்கு எவ்வளோன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து ரெண்டால் டிவைட் பண்ணால் போதும் ஸோ நாற்பத்தஞ்சில் முப்பது மடங்கு வந்து பார்க்குறக்கு நாற்பத்தைந்து முப்பது பர்சன்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு இன்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் போடணும் இப்போ தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ போட்டோன்னா பதினஞ்சு பர்சன்ட்டுக்கு உண்டான மதிப்பு என்ன நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் வரும் நெக்ஸ்ட்டு அறுபதில் பதினேழு பர்சன்ட் எவ்வளோன்னு கேட்டுக்காங்க அப்போ பதினேழு பர்சன்ட்னால ஒன்று தான் இல்லை பத்து ப்ளஸ் ஏழு அப்படின்னு போடலாம் இல்லைனா இருபது மைனஸ் மூணுன்னு போடலாம் நான் வந்து இருபது பர்சன்ட்டுக்கு நான் கணக்கு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ அது அறுபதில் வந்து இருபது பர்சன்ட்டுக்கு உண்டான மதிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு இன்ட்டு ரெண்டு பன்னெண்டு வரும் மைனஸ் மூணு பர்சன்ட்டுக்கு உண்டான மதிப்பு அறுபதில் ஒரு பர்சன்ட்னா பாயிண்ட் சிக்ஸ் மூணு பர்சன்ட்டுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் அப்போ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் வரும் நெக்ஸ்ட்டு தொண்ணூறு முப்பத்தி மூணு புள்ளி அஞ்சு சதவீதத்துக்கு உண்டான மதிப்பு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த முப்பத்தி மூணு புள்ளி அஞ்ச முப்பது ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்படி பிரிச்சுட்டோம்னா அப்போ தொண்ணூறுல முப்பது சதவீதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவம்போ இருபத்தி ஏழு ப்ளஸ் மூணு சதவீதத்துக்கு டூ பாயிண்ட் செவன் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சதவீதத்துக்கு வந்து பாயிண்ட் நைன் அப்படின்னா அப்போ பாயிண்ட் ஃபைவ் சதவீதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் வரும் அப்போ ஏட் பண்ணிட்டீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் டூ பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் எடுத்தோன்னா இதுக்கான ஆன்சர் ஃபைவ் ஒன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் வரும் தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு பன்னெண்டில் ஆறு சதவீதம் எவ்வளோன்னு கேட்டுக்கோங்க டேரெக்டாகவே நம்ம ஆன்சர் போடலாம் ஆறு இன்ட்டு பன்னெண்டு எழுபத்தி ரெண்டு டிவைட் பை நூறு போட்டோம்னா பாயிண்ட் செவன் டூ இப்போ இங்கே எழுபத்தி ஒம்பது
இப்போ எண்பதுல நூத்தி ஐம்பது சதவீதம் நூற்றி ஐம்பதுல எண்பது சதவீதத்துக்கு உண்டான மதிப்பு என்னன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ பதினஞ்சு இன்ட்டு எட்டு போட்டோம்னா பைத்தி எட்டு எண்பது ஐயிரத்தி நாற்பது நூற்றி இருபது ஸோ எண்பது பர்சன்ட்டுக்கு வந்து நூற்றி இருபது அப்படின்னா இப்போ எழுபத்தி ஒம்பது புள்ளி ரெண்டுலேருந்து எண்பது பர்சன்ட்டுக்கு வந்து பாயிண்ட் எயிட்டு தான் நம்மளுக்கு வித்தியாசம் வருது அப்போ எண்பது பர்சன்ட்டுக்கு நூற்றி இருபதுனா இப்போ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு பர்சன்ட்டுக்கு பன்னெண்டு பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட்டுக்கு ஒன் பாயிண்ட் டூ அந்த ஒன் பாயிண்ட் டூ வந்து இதெல்லாம் நம்ம மைனஸ் பண்ணிவிட்டால் போதும் நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் எயிட் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பதினெட்டு புள்ளி எட்டு